നമസ്കാരം ചാപ്റ്റർ മീഡിയയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ദഹനം നടക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടമായ മൗത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ദഹന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ചെയ്യാൻ നോക്ക കാര്യങ്ങൾ കാരണം അതറിഞ്ഞ് അതറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര സുഗമമാകൂ നമ്മൾ വിടയുണ്ടായി മൗത്തിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്ലാൻഡാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡാണ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മൾ സലൈവ എന്ന് വിളിച്ചു വായിക്കുള്ളിലേക്ക് ആഹാരം എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ മൗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടീത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചവച്ചരയ്ക്കുന്ന ആഹാരം സലൈവയുമായിട്ട് കൂടി ചേരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സലൈവയുടെ കമ്പോണൻറ്റുകൾ സലൈവയുടെ കമ്പോണൻറ്റുകൾ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അതായത് സലൈവറി അമിലൈസ് ലൈസോസൈമ് മ്യൂക്കസ് ഇവ ആഹാരവുമായിട്ട് കൂടി ചേരുകയും അവ പിന്നീട് രാസപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു അതായത് ലൈസോസൈമ് രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ മ്യൂക്കസ് ആഹാരത്തിന് വഴുവഴുപ്പ് നൽകുന്നു ആ ആ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ആഹാരത്തിന് വഴുവഴുപ്പ് നൽകുന്നു പറയാം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അടുത്ത സലൈവറി അമിലേസ് ആണ് അതായത് പാർഷ്യലി കൺവേർട്ട് സ്റ്റാർച്ച് ഇൻ ടു മാൾട്ടോസ് പാർഷ്യലി കൺവേർട്ട് ദ സ്റ്റാർച്ച് ഇൻ ടു മാൾട്ടോസ് ഭാഗികമായി സ്റ്റാർച്ചിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു മാൾട്ടോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇനി മൗത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഡയജഷൻ തീർന്നു അടുത്ത അലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഡയജഷൻ നടക്കേണ്ട സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റൊമക്ക് ആണ് അപ്പം മൗത്തിൽ നിന്ന് ആഹാരം എങ്ങോട്ട് നീങ്ങണം സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് നീങ്ങണം അപ്പൊ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ആഹാരം വിഴുങ്ങുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ സ്വാളോവിങ് എന്ന പ്രക്രിയ രണ്ടാമത് വിഴുങ്ങി താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആഹാരം നമ്മുടെ ഈസോഫാഗസിൽ കൂടി അന്നനാളത്തിൽ കൂടി താഴേക്ക് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ പറയുക ഉണ്ടായി അലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ ഭാഗം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൗത്ത് ഈസോഫാഗസ് സ്റ്റൊമക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈസോഫാഗസിൽ കൂടിയാണ് ഇത് സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് എത്തുന്നത് സ്റ്റൊമക്കിൽ ചെന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത പരിപാടി ആരംഭിക്കും അപ്പം മൗത്തിൽ ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയ ആഹാരം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിഴുങ്ങുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഈസോഫാഗസിൽ കൂടി സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ പേജിൽ എലുസ്ട്രേഷൻ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫിഗർ ആണ് എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി ടു എലുസ്ട്രേഷൻ ടു പോയിന്റ് ത്രീ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാല് സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കാണുവാൻ സാധിക്കും നാല് സ്റ്റെപ്പുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു രൂപമാണ് ഞാൻ അവിടെ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ആഹാരം എങ്ങനെ വിഴുങ്ങുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വായും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഭാഗങ്ങളുടെ പേരുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വായിൽ കൂടി നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാം മൂക്കിൽ കൂടിയും ശ്വാസം എടുക്കാം രണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോസ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ നോസ് മൗത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വിഴുങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ച ആഹാരം വിഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ഈസോഫാഗസിലേക്ക് കടന്നു പോകണം ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം മൗത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയും ഈ ഫാരിങ്സിൽ നിന്നാണ് അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാം ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഫാരിങ്സ് ആണ് എങ്കിൽ ഈ ഫാരിങ്സ് ആണ് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരെണ്ണം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഒരെണ്ണം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും മാറുന്നു ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗത്തിൽ കൂടിയാ ഫുഡ് കയറി പോകേണ്ടത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗത്തിൽ കൂടി ഏറുവാ കയറി പോകേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഫുഡ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കയറി പോകരുത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മോഡ് ഓഫ് സാളോവിങ് ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് നാം വിഴുങ്ങുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെയാണ് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് പുസ്തകത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പേരാണ് ഔള യു വി യു എൽ എ ഔള മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ണാക്ക് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ വാ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ചെറു ഉള്ളിൽ ചെറു നാക്ക് എന്ന് നമുക്കതിനെ വിളിക്കാം നമ
ആഹാര പദാർത്ഥത്തെ ചവച്ചരച്ച് നാക്കതിനെ ചെറിയ ഉരുളകളുടെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്നു അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഈ ആഹാരം പുറകിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ വിഴുങ്ങുവാനായിട്ട് ഇത് ഇതിപ്പോൾ ആഹാരമാണ് ഈ ആഹാരം ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് ആദ്യം വന്ന് തട്ടുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളയാണ് അപ്പൊ ആഹാരം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഇങ്ങനെ തുറന്നിരുന്ന ആ ഉള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ആഹാരം മുന്നോട്ട് വരുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അങ്ങ് അടയും ദാറ്റ് മീൻസ് നോസിലേക്കുള്ള ഓപ്പണിങ്ങിനെ അടയ്ക്കുന്നയാളാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഔള എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അടവ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ ഇറങ്ങി വരുന്ന ആഹാരം ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ നോസിലേക്ക് കയറരുത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ദോഷമാണ് കാരണം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ തടഞ്ഞിരുന്ന് ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടായി മരണം വരെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനൊക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ഈ ആഹാരം ഈസോഫാഗസിലേക്കല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയിലേക്കും പോകരുത് അതിനുള്ള ക്ലോസിംഗ് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നാക്ക് ആഹാരത്തെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ അതിനെ പിന്നേക്ക് പുറകിലേക്ക് തള്ളുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ആഹാരം ഉള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് തട്ടുകയും തട്ടി ക്ലോസ് ദ നേസൽ ക്യാവിറ്റി അത് എങ്ങോട്ടുള്ള വഴി അങ്ങടയ്ക്കുന്നു നമ്മുടെ നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്കുള്ള വഴി അങ്ങടയ്ക്കുന്നു ഒക്കെ സമ്മതിച്ചു അടുത്തത് പറയുകയുണ്ടായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടുത്തയാളെ കുറിച്ച് പറയാം എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫാരിങ്സിൽ നിന്നാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റവും റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റവും തുറക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫാരിങ്സിൽ കൂടി വരുന്ന ആഹാരം വേണമെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലേക്കും കയറി പോകാം അപ്പൊ അവിടെയും ഒരടപ്പുണ്ട് ആ അടപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് എന്ത് പേരാ വിളിക്കുന്നത് എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് മലയാളത്തിൽ ക്ലോമ പിധാനം എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം ഇവിടെ ആഹാരം ആദ്യം നാക്ക് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി അതിനെ പുറകിലേക്ക് തള്ളി അപ്പോൾ ആഹാരം വന്ന് തട്ടിയതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉള്ള ക്ലോസ് ചെയ്തു തുടർന്ന് ആഹാരം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസിന് മുകളിൽ കൂടിയാണ് ഈ ആഹാരം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് ഈ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന എപ്പി ഈ എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസിന്റെ മുകളിൽ കൂടി ആഹാരം മുന്നോട്ട് വരുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് ആരെ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യും റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങിനെ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഫുഡ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനകത്തോട്ട് കയറി പോകത്തില്ല ഇറ്റ് ഈസിലി പാസ് ത്രൂ ദ ഈസോഫാഗസ് വളരെ ഈസി ആയ രീതി എന്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു ഈസോഫാഗസിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് രണ്ടു ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ പേരാണ് ഔള എന്ന ഭാഗവും രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസും ഔളയുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രിവെന്റ് ദ എൻട്രി ഓഫ് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ടു ദി നേസൽ ക്യാവിറ്റി ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് തടയുന്നു എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് ആവട്ടെ ദാറ്റ് പ്രിവെന്റ് ദ എൻട്രി ഓഫ് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ടു ദി ട്രക്കിയെ 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 അടുത്ത പാഠഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ട്രക്കിയെ എന്ന് പറയുന്ന റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് വിഴുങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിയായി നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഫുഡ് കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങോട്ട് തന്നെ കയറി പോകണം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഈസോ ഫാഗസിലേക്ക് കയറി പോകണം അങ്ങനെ പോകുന്നതിന് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകാതെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ രണ്ടു പേരാണ് ഒന്നാമത്തെ ആളിനെ വിളിച്ച പേര് ഊള രണ്ടാമത്തെ ആളിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് ഇപ്പോൾ ആഹാരം നേരെ നമ്മുടെ ഈസോ ഫാഗസിലെത്തി ഇനി ഈസോ ഫാഗസിൽ കൂടി മുന്നോട്ട് പോകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തിച്ചേരത്തുള്ളൂ അതിനാരൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളെ നമ്മൾ മൗത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി മക്കളെ ആരായിരുന്നു മ്യൂക്കസ് ആഹാരത്തിന് എന്ത് നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സ്ലിമ്മി സ്ട്രക്ചർ വഴു വഴുപ്പ് നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈസോഫാഗസിന്റെ ഭിത്തിയിൽ ഇത് തട്ടി നീക്കത്തില്ല ഈസിയായ രീതിയിൽ അങ്ങ് പോകും ഇനി മറ്റൊരാളുണ്ട് അയാളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം പെരിസ്റ്റാൾസിസ് അതായത് ഈസോഫാഗസിന്റെ ഭിത്തിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മസിലുകൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈസോഫാഗസിന്റെ ഭിത്തിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മസിലുകൾ ഇവരെന്തോ ചെയ്യുമെന്നറിയാവോ പ്രൊവൈഡ് എ വേവ് ലൈക്ക് യു മൂവ്മെന
ആ താഴേക്ക് വിഴുങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ കൂടി വിഴുങ്ങി കീപ്പോട്ട് ഇറങ്ങിയ ആഹാരം എങ്ങനെയാണ് ഈസോഫാഗസിൽ കൂടി സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറയും ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ ആടെ പേരെന്താണ് ഊള രണ്ടാമത്തെ ആളെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് ഊളയുടെ ധർമ്മം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും ഫുഡ് എങ്ങോട്ട് കയറി പോകത്തില്ല നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് കയറി പോകാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഊള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ചെറു നാക്ക് എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു അടുത്തയാണ് എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ച പേരാണ് ക്ലോമ പിധാനം എന്ന് വിളിച്ചു പുള്ളിക്കാരന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആഹാരം ഒരു കാരണവശാലും ട്രക്കിയയിലേക്ക് കടന്നു പോകരുത് പകരം ഇസോഫാഗസിലേക്ക് അന്യ നാളത്തിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു പോകണം രണ്ടും ഒരു അടവാണ് ഗേറ്റാണ് ഈ ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ ആഹാരം വായിക്കുള്ളിട്ട് ചവച്ചരയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നാക്ക് അതിനെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കുന്നു ആ നാക്ക് അതിനെ പുറകിലേക്ക് തള്ളുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ നീങ്ങി വരുന്ന ആഹാരം ചെന്ന് തട്ടുന്നത് ഊളയിലാണ് സോദ ഊള ക്ലോസ് ദ നേസൽ ക്യാവിറ്റി ഊളെ ആരെ ഇങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു നേസൽ ക്യാവിറ്റിയെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ആഹാരം വീണ്ടും പിന്നേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആർക്ക് മുകളിലൂടെ ക്ലോമ പിതാനത്തിന് മുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസിന് മുകളിലൂടെ നീങ്ങുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് എങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയെ നടക്കുന്നു റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന്റെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായ ട്രക്കിയിലേക്കുള്ള വഴി അടയ്ക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആഹാരം എന്തിലേക്ക് തന്നെ പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ ഇസോ ഫാഗസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അന്നനാളത്തിലേക്ക് തന്നെ പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അന്നനാളത്തിലെത്തിയ ആഹാരം എങ്ങനെയാണ് ഈസോഫാഗസിൽ കൂടി ഈസി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ നമുക്ക് രണ്ടുപേരുടെ ധർമ്മങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ആളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറയുകയുണ്ടെങ്കിൽ ആരായിരുന്നു മ്യൂക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആഹാരത്തിന് വഴുവഴുപ്പ് നൽകുന്നു സ്ലിമ്മി സ്ട്രക്ചർ നൽകുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ വഴുവഴുപ്പ് ആ വഴുവഴുപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആഹാരം ഈസോഫാഗസിൽ കൂടി മുന്നോട്ട് പോകും ഇത് കൂടാതെ ഈസോഫാഗസ് പ്രവർത്തനം പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു എന്റെ പേര് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് അല്ലെ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് ഈസോഫാഗസിന്റെ ഭിത്തിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ചലനം ആ തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ചലനത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരായിരുന്നു എന്ത് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെ ഇറ്റ്സ് എ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റ് ഇറ്റ്സ് എ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ വാൾ ഓഫ് ദ ഈസോഫാഗസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഈസിലി പാസ് ദ ഫുഡ് ഇൻ ഈസോഫാഗസ് ഈസോഫാഗസിന്റെ അന്നനാളത്തിന്റെ ഭിത്തിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ചലനം ആ ചലനം എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഈസോഫാഗസിൽ കൂടി അന്നനാളത്തിൽ കൂടി ആഹാരം വളരെ സുഗമമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് ആമാശയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പടം സഹിതമാണ് ഇത് നോക്കേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടു